السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ ملا نبی بعد اما بعد پیو دینی بھائیو بنرا مستفیض الرحمن معز بلسی آشا کری اللہ تعالیٰ اوشش رحمت اپنا رب حلو آسین ایون شست آسین پیو دینی بھائیو بنرا پرتکٹا مومینر انتر ایک آشا ہلو انتر ایک باشنا ہلو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شپ نے دیکھا আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে এই আশাটি রয়েছে যে আমরা যেন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখতে পারি আর যদি স্বপ্নের মধ্যে নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় দেখা হয়ে যায় তাহলে আমাদের উপর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে প্রিয় বন্ধুগণ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য অনেকেই অনেক ধরনের আমল করে থাকেন বা হুজুরদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকেন আমার কাছেও অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর কোন আমল করলে নবীজিকে দেখা যাবে তো প্রিয় বন্ধুগণ এই প্রেক্ষাপটে ছোট্ট একটা গল্প আপনাদেরকে বলতে চাই একজন লোক একজন শায়েখকে জিজ্ঞেস করল যে শায়েখ আমি কোন আমল করলে নবীজিকে দেখতে পারব স্বপ্নের মধ্যে তো সেই শায়েখ লোকটিকে বললেন যে তুমি আজকে রাত্রে আমার কাছে থেকে যাও তো শায়েখের কথা মতো সেই লোকটি রাত্রেবেলা শায়েখের কাছে থেকে গেলেন এবং শায়েখ ইচ্ছাকৃতভাবেই রাতে সেই মেহমানকে যে খাবার পরিবেশন করলেন সেই খাবারের মধ্যে অতিরিক্ত লবণ দিয়ে দিলেন যাতে করে খাবারটা খাওয়ার পরে সেই লোকটি মেহমান যেন তৃষ্ণার্ত হয় তো পরিকল্পনা মাফিক তিনি লবণ বেশি করে দিলেন এবং সেই ঘরের মধ্যে এক্সট্রা কোনো পানি রাখলেন না রাতে যদি তৃষ্ণা লেগে যায় সেই লোকটি যেন পানি খাইতে পারে এরকম এক্সট্রা কোনো পানি রাখলেন না তো এটার মধ্যে একটা হেকমত রয়েছে যেটা আমরা গল্প শেষেই বুঝতে পারব তো যখন সেই মেহমান ঘুমিয়ে পড়লেন সেই শায়েহ ঘুমিয়ে পড়লেন তো রাতের বেলা অনেক তৃষ্ণা লেগে গেল তার সে যখন পানি খোঁজা শুরু করলো ঘরের মধ্যে কোথাও পানি পাইল না ঘরের বাইরেও সে পানি পাইল না তো সে নিরুপায় হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল তো রাতটা যখন এভাবে কেটে গেল সকালবেলা শায়েক জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি যে রাত্রে ঘুমাইলেন ঘুমের মধ্যে আপনি স্বপ্নে কি দেখতে পারলেন আমাকে একটু বলেন তখন সেই লোকটি শায়েককে বলতে লাগলো যে শায়েক আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম তখন দেখলাম যে আমি পানির ঝর্ণায় গোসল করতেছি পুকুরের মধ্যে আমি পানির মধ্যে সাঁতার কাটতেছি এবং আমি জগকে জগ গ্লাসকে গ্লাস পানি আমি পান করতেছি তারপরে আমার তৃপ্তি মিটতেছে না তো আমি সারা রাত ধরে পানি নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি তো তখন শায়েক বলল যে বাবা তোমার পানির পিপাসার কারণে যখন তুমি পিপাসা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলা তখন তুমি পানি নিয়ে স্বপ্ন দেখেছ তোমাকে পানির স্বপ্ন দেখার জন্য আলাদা কোনো আমল করতে হয় নাই কোনো তদবির করতে হয় নাই তো তুমি যদি স্বপ্নের মধ্যে নবীজি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে দেখতে চাও তাহলে তোমাকে নবীকে দেখার যে একটা তৃষ্ণা এটা তোমার অন্তরের মধ্যে থাকতে হবে এবং নবীজির মহাব্বত তোমার অন্তরের ভিতরে রিয়েল মহাব্বত থাকতে হবে নবীজির শূন্যতার ওপর বেশি বেশি আমল করতে হবে নবীজির উপরে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করতে হবে ইসলামের উপর থাকতে হবে ইমানের উপর থাকতে হবে ইসলামকে শেখার আগ্রহ তোমার অন্তরের ভিতরে থাকতে হবে ইসলামকে শেখা আরম্ভ করতে হবে এবং তোমাকে দিনের পথে তোমার জীবনটাকে অতিবাহিত যখন তুমি করবা তখন নবীজিকে তোমার দেখার যে আশা যে আকাঙ্ক্ষা এটা আল্লাহ তাল্লাহ পূরণ করে দিবেন স্বপ্নে আল্লাহ চাহে তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়ে যাবে তো প্রিয় বন্ধুগণ এই ঘটনা থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারলাম যে আসলেই যদি আমরা নবীজিকে দেখতে চাই তাহলে আলাদা তুটাফাটা কোনো আমল করে আমাদের কোনো লাভ নেই আমরা নবীজিকে মহাব্বত করব ভালোবাসব নবীজির সুন্নতগুলির আমল করব এবং আমরা নিয়মিতভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের ওপর বেশি বেশি দরুদ প্রেরণ করব এবং আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করব আল্লাহ যেন আমাদের মনের আশা পূরণ করেন
প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লামের সেই চাঁদ মুখখানা মোবারক মুখখানা যেন আমরা দেখতে পারি আর রসুলের সঙ্গে যেন আমাদের সাক্ষাৎ হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে আমাদের সকলকে বেশি বেশি সুন্নতের ওপর চলার তৌফিক দান করুন এবং প্রিয় নবীকে স্বপ্নযোগে দেখার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন ওয়াখিরুদ্দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রব্বুল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত